Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. É, o vídeo de hoje é para falar sobre um pouco de moda. O que é tendência, o que, é que não é. Eu vou estar ensinando para vocês várias coisas que estão na moda. Assim, eu não sou nenhuma profissional, mas alguma coisa que está assim na tendência moda. É, se eu não tiver como comprar ou condição de comprar no momento, mas que dá para mim fazer ali rapidinho, eu vou lá e faço. Por exemplo, o tie-dye está muito na moda, né? Aí, eu queria muito um shortinho para malhar. Um shortinho ou uma calça, né? Aí, eu tinha 10 reais e resolvi comprar um, um pedaço de pano. De su... não sei se é uma light ou se é suplex, se eu não, se eu não me engano, ou é corto. É uma malha que estica bastante. Então, eu mesma resolvi fazer o short, só que eu não tenho medida certa, assim. Eu pego um, um shortinho que eu já tenho e tiro as medidas e corto. E depois eu vou costurar. Se vocês não têm máquina, vocês podem estar costurando na mão ou pede alguém para costurar para vocês, alguma vizinha, algum, algum parente seu, se você não souber costurar. E também pode colar também, né, gente? Quem quiser colar, mas eu acredito que é melhor costurar. E se vocês não tiverem uma máquina overlock, ultra lock, na verdade eu tenho uma outra lock. Eu aprendi pouco tempo a usar ela, quase que eu vendi ela, porque eu demorei muito para aprender, eu achei que eu não ia aprender, mas graças a Deus eu consegui aprender. E agora eu vou estar tá costurando ela. Mas se vocês não tiverem uma overlock ou uma ultralock, vocês podem estar tá costurando também uma máquina doméstica. É só vocês costurar no ponto zigue-zague. E se quiser usar uma linha de overlock na bobina, também ajuda. Mas na overlock dá super certo também. E vocês podem estar tá usando o tecido que vocês quiserem, que tem um pouco né, de elasticidade. Tipo cotton, uma lycra. Dependendo da sua máquina, acredito que dá para costurar assim. E a forma que eu vou ensinar para vocês é muito simples. É, não tem uma medida certa, como eu falei, né? Não tem um molde, mas vocês podem pegar uma medida de um short, né? Como eu falei, e costurar. Costurar, cortar e depois costurar. Aí agora eu vou ensinar o passo a passo. Só um minuto. Já volto. Bem, gente, eu peguei esse shortinho aqui que já tá bem velhinho. Só para tirar a medida. O que, que eu fiz? Eu já até cortei, mas vou explicar para vocês como é que eu fiz. Eu peguei um lado, né? Eu, eu usei esse lado aqui, do lado do fundo. Eu não tenho molde, molde mas esse short é muito simplesinho, fácil de fazer. Para vocês que querem estar tá na moda, dá para fazer. Aí eu peguei e virei aqui. E peguei o tecido dobrado, tipo tá aqui o tecido. Dobrei o tecido, aqui é a outra parte. Posicionei aqui e cortei. Peguei a tesoura, não, eu não cortei esse lado aqui, mostrei. Eu não cortei esse lado aqui, tá dobrado, vocês podem ver. Dobrei o tecido e cortei ele. Essa parte aqui de cima é a parte do cos. Por isso que eu, eu medi aqui, mais ou menos aqui, o tecido. E a parte do cos eu medi cá. Também cortei sem medidas. Você vai pegar um pedaço, um triângulo, e vai medir por aqui, ó, mais ou menos, o tanto que você vai cortar. Aí você vai deixar um, um espaçozinho, né, da costura, um centímetro mais ou menos, e corta dois pedaços desse. Aí o que que eu fiz? Vocês podem fazer assim, ó, pra fazer essa parte. Pega um tecido dobrado, corta aqui, deixa sempre um espaçozinho de um centímetro. Dá pra entender aqui? O espaço de um centímetro, cortou, aí você vai fazer a outra parte daqui de trás e vai cortar. Então, são dois pedaços. Reserva, reserva. Aí vai ficar assim, aí tem esse outro, né? Pra vocês entenderem. E muito fácil. Eu vou costurar, como eu falei no início, eu vou costurar na, na outra lock da marca Singe. Mas vocês podem estar fazendo na, na, nas suas máquinas ou à mão. Aí eu vou passar uma costura aqui, separado, e aqui, separado. Depois, eu vou vir unir aqui, lá na máquina eu vou mostrar pra você. E vou unir nessa parte de cá, e ele vai virar um short assim. Quer ver? Quando eu costurar, vai ficar assim. Mais ou menos assim. Depois que eu fechar... Que eu costurar... Ah, lembrando, gente, tem que costurar do lado avesso, viu? Só tô mostrando pra vocês verem a estampa. Costura do lado avesso. Depois vocês vão desavessar. 
Aí depois que costurar, aí vai ser... Lá na máquina eu vou mostrar também. Vai ficar mais ou menos assim, um short tie-dye. E eu vou passar um elástico, né? Pra ele ficar bem certinho. Tá filmando, Só acelera depois, ó. Hum, acho que tem que dar uma esticada. É, gente, eu alfinetei aqui que fica melhor para vocês entenderem, né? Eu tenho preguiça de, de colocar esses alfinetes, mas para vocês entenderem aquela parte que eu falei que eu ia passar a costura para finalizar. Vou costurar aqui esse lado e vou costurar o outro lado. Fechando aqui, o short praticamente já, já tá pronto. Dá para entender? Aí vai faltar o cos que eu vou colocar e a bainha que eu vou fazer. Talvez eu faça na máquina mesmo, da overlock. Mas vocês podem estar tá fazendo na zigue-zague ou na reta e, e na zigue-zague. E você, se vocês não tiverem overlock, cê, é, vocês passam na reta e costura no zigue-zague. E... Prontinho, gente. É, já coloquei o elástico, que eu falei pra vocês. Aí eu vou escolher um lado... Pra ser minha frente, aí eu vou fazer um cortezinho aqui, bem rasinho, não muito, pra não ficar muito baixo. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? E vou passar, vou cortar aqui, assim, bem pouquinho, pra ser a minha frente. Antes de colocar o cos. Pronto, gente, agora eu vou vestir. Já passei a costura, agora eu vou vestir ele aqui e vou terminar. E depois eu vou fazer a bainha, já tá praticamente pronto. Prontinho, gente, já alfinetei aqui. Aí quando eu passar a costura aqui de fora a fora, ela vai ficar assim, ó. E praticamente já vai estar tá pronto. Tá daí. E a bainha eu vou fazer na, na própria máquina overlock. Eu vou dar uma olhadinha direito como é que é que faz a bainha. Vou olhar no manual, mas tem como fazer na, na singe também, a bainha. Eu sei que faz um negócio lá. Dá pra lá, dá pra cá. E passa a, na, na própria overlock e fica a costurinha bonitinha com a bainha. Só um minutinho, que só vou com, só conferir aqui no manual como é que é, que eu esqueci. Essa barra aqui eu fiz na overlock mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo só ensinando como é que eu faço na overlock. Olha só a costura, como fica. Dá pra vocês verem? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz essa barra. Mas na própria overlock dá pra fazer, quem tem overlock. Quem não tem, pode fazer na reta mesmo. E aí, o que acharam? Não reparem minha barriga. Tô meio gordinha. Vou puxar aqui pra não ficar tão feio. Então, se vocês gostaram desse vídeo, é, não esqueça de compartilhar para estar tá dando uma força, porque eu sou nova no canal e eu não sou costureira profissional. Mas, assim, de tudo eu sei, eu sei um pouco, eu procuro aprender né, com outras pessoas também do, do, 
do YouTube, com a coleguinha, uma vizinha, eu sempre pergunto alguma coisa, tiro minhas dúvidas. E eu mesmo faço, assim, eu não tenho molde, eu não tenho um... Eu não tenho um assinado, assim, mas é, eu invento. Aí se vocês têm uma máquina em casa, uma máquina velhinha, ou da, da vovó, ou da titi, que quiser aprender a fazer, é só fazer isso, gente. Pega uma medida de uma roupa, se quiser fazer o molde no papel, fica melhor, né? Tudo na medida certinho, média cintura, quadril, mede tudo, fica melhor medido. Mas como eu quis fazer assim rapidinho, e eu tava precisando de um short, né? E eu queria muito um short tie-dye, como tá na moda, né? Aí eu gosto de fazer vídeo dançando, gosto de fazer essas coreografias que estão, né, em alta agora. E aí eu queria uma coisa assim mais na moda, assim, o que é tendência do momento, né? E como o tie-dye tá, né, no momento, aí eu resolvi fazer um short mesmo, porque eu tava com pressa, não tava com pouco dinheiro, né? E aí eu passei na lojinha, fui comprar uns tecidos e vi esses tecidos tie-dye, que é suplex, se eu não me engano. É uma malha que parece lycra, mas não chega a ser bem uma lycra não, mas é muito bom. Você pode estar tá usando coto, pode usar uma lycra, pode usar outros tipos de tecido, né, que estique, que fique legal no seu corpo. Então esse é o vídeo de hoje, terminei já de noite porque é um para-para, né, eu tenho um filho pequeno, então tem que ficar cuidando, no banho, dando, né, alguma coisa pra ela comer, alimentar. Então eu paro muito pra, pra costurar, né. Aí por isso que eu demorei. Aí, é, se vocês gostaram, não esquece de dar um like, né? Comenta aqui o que vocês acharam e o que vocês quiserem perguntar. E dar algumas sugestões de vídeo, vocês perguntam aqui no comentário. E eu vou estar fazendo outros vídeos pra vocês, do que vocês quiserem. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Obrigada, viu gente? Eu tô um pouco nervosa, cansada, mas é assim mesmo, porque costura cansa, né? Ainda mais quem, quem não tem prática, eu tô aprendendo, né? Aí fazer vídeo costurando tudo ao mesmo tempo é, é puxado. Mas é assim mesmo, tô começando agora, tô, tô me sou nova no canal e, e tô tendo experiência agora, né? Assim, essa máquina Singe que eu comprei, é Ultra Lock, é, eu comprei já um ano atrás, mas eu só vim aprender a mexer nela agora, porque... Eu trabalhava, né? Era puxada, era cansativo, então eu nunca tinha tempo de parar para sentar e aprender mesmo. Então era um pouco complicada, mas não é difícil, né? E depois eu vou estar ensinando como mexer nela, né? Tem muita gente que tem dúvida, tem, que tem vontade de comprar, mas tem dúvida de, de comprar essa máquina, né? Mas é uma, uma máquina muito boa, ela tem uns pontos muito bons. Ela é boa de, de costurar e não, não tem nada de difícil de, de costurar nela. Só que tem que ter uma atenção, tem que ver direitinho. Não pode estar nada fora do lugar, a, a, as linhas tudo encaixadas certinho, para que a costura saia bem perfeita. Eu ainda não achei um ponto ideal para fazer esse short. Mas assim que eu descobri um, um ponto que fica bem legal, eu vou estar falando para vocês também qual é o ponto que eu usei para fazer esse short. Tá bom? Obrigada. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Olha só, gente, já fechei o short, né? Já fiz a costura, que nem eu fiz aqui. Aí eu medi o cós, né? Porque ficou um pouquinho maior, aí eu tive que medir e é, passei a costura novamente aqui pra ficar bem afiladinho. Por isso que a importância de medir, fazer o molde, mas como eu quis fazer ele bem rapidinho, eu fiz sem medida mesmo, no olho mesmo. Aí aqui eu recortei um triângulo, né? E fiz a costura, né? Frente com frente. Passei aqui, vocês podem passar uma reta ou um zigue-zague, né? Passei aqui na overlock mesmo. E agora eu vou explicar pra vocês o que, que eu vou fazer. Talvez eu já costuro logo com o elástico aqui dentro. Mas se vocês não quiserem botar elástico, como ele tem um, né? estica bastante... Talvez não vai precisar de elástico, mas eu acho que eu vou botar um elástico. E eu vou dobrar aqui, vocês vão dobrar ele meio a meio. Deixa eu ver se dá pra vocês entenderem. Vou dobrar mais ou menos assim. Só um minutinho. Vou dar uma pausa aqui, só pra vocês entenderem. Deixa eu ver se tá certo. 
Aí, vou dobrar ele assim. Ah, é tão ruim a gente mesmo filmar, né? Eu coloquei em cima de uma toalha pra vocês conseguirem visualizar melhor. Aí eu vou dobrar, ele vai ficar assim, ó. Dessa forma. Aí aqui eu vou pôr um elástico, pra ficar bem apertadinho. Vou costurar o elástico. E vou encaixar o elástico já todo fechado. E depois eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Emendando cá, ó. Tá, mãe, espera um minutinho. Eu vou passar uma costurinha aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ser.